bạc thịt nương hải sản với lối siêu đã luôn đội nào chiến thắng thì anh hết luôn nào tôi chiến thắng tôi tôi cũng xin chào mừng toàn thể quý vị đã đến với chương trình thiên đường ẩm thực chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 20 giờ 30 phút tối thứ hàng tuần trên HT7 với sự tài trợ chính của công ty cổ phần bột thực phẩm tài ký thương hiệu Taki Food và kính thưa quý vị thân mến chương trình của chúng tôi mang đến những món ăn không chỉ là để no mà còn lo cho sức khỏe với tiêu chí là mang đến những món ăn tốt về sức khỏe ngon về khẩu vị cho quý vị khán giả xem đài sau ba mùa chúng tôi được rất là nhiều thư từ góp ý của quý vị khán giả trong đó có một lá thư nhắn tin cho chúng tôi là ông hoàng hạnh phúc ơi có thể mời anh lân nhã được không đó thì ngày hôm nay chúng tôi mời lân nhã anh nhã, anh nhã rất là vui mặc dù lá thư đó là chưa nhận được mời đội lân nhã giới thiệu trước đi lời đầu tiên thì cho phép lân nhã gửi lời chào tới tất cả quý vị để chào tới anh giang em nghe nói là cái 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 chương trình của mình thì ăn là chính À, chơi vui nên là em rất là hào hứng khi có mặt ở đây để thưởng thức các món ăn Rồi, Ngọc giới thiệu đi em Lời đầu tiên cho phép em xin được gửi tới mọi người lời uh, chào Em uh, cảm thấy rất là vui vì ngày hôm nay được uh, đến với thiên đường thực vì Em đã theo dõi hai mùa trước rồi Các khách mời được ăn đồ ăn rất là ngon và thực sự em rất là thích ăn Nên là em rất hào hức Chỉ mong là đồ ăn bày ra luôn này mình Quỳnh Trang thì thực ra mình cũng có theo dõi ba mùa thiên đường ẩm thực trước rồi và đây là một trong những cái game show mà người xem là ngồi thèm thuồng vì có nhiều món ăn quá và rất là ganh tị với Trường Giang vì được ăn hết món này đến món kia. <cười> Tại sao ganh tị? Mỗi người có một số mệnh không nên ganh tị. Những người ganh tị rồi sẽ không được ăn và thua ba vòng. <cười> rồi mời đợi bên đây giới thiệu luôn. Xin chào ông Hoàng Hạnh Phúc và xin chào đội và bạn cũng như toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thiên đường ẩm thực. À, mình là Khánh Hoàng. Mọi người hay gọi với một cái tên dễ thương là chàng Borero Hoàng nghĩ rằng là với một con người có tâm hồn ăn uống như mình thì Hoàng đã chờ đợi lời mời của chương trình từ rất là lâu rồi à, Đến ngày hôm nay thì hy vọng rằng là mình sẽ được thưởng thức những món ăn tuyệt vời nhất của thiên đường ẩm thực Mình là Quỳnh Nguyễn Mình cũng xem rất là nhiều chương trình ẩm thực trên truyền hình rồi Và thiên đường ẩm thực là một trong những cái chương trình mà mình nghĩ là hấp dẫn mình nhất Bởi vì quay các món ăn trông rất là hấp dẫn Và một, một trong những lý do mà mình nhận lời tham gia chương trình là mình muốn thử coi là À, những cái món ăn mà ông Hoàng ăn thì nó có khác gì những món ăn của mình ăn thường ngày hay không? Xin chào anh Hoàng, xin chào tất cả quý vị khán giả à, Mình là Đinh Hưng Phi Trường Ngày hôm nay Trường cũng rất là vui khi mà được tham gia chương trình Và Trường được biết chương trình có giới thiệu rất là nhiều món ăn ngon Rất là, rất là nhiều món ăn lạ Và ngày hôm nay Trường cũng rất là hào hức Hy vọng là được vừa được chơi vừa được thưởng thức những món ăn ngon ngày hôm nay ạ Dĩ nhiên đồ ăn ở đây là ngon và tốt cho sức khỏe Tuy nhiên ai chiến thắng mới được ăn người thua cuộc chỉ được nhìn miệng mà thôi Đặc biệt Ngày hôm nay Những món ăn ngày hôm nay và những nguyên liệu ngày hôm nay không dành cho người thường wow. Chúng ta hãy nhìn lên chủ đề Thì biết điều đó là thật hay là giả Món ăn tiếng vua Chỉ vua chúa mới được ăn thôi Phải không? Vậy là mình ăn là mình được làm vua đó Các bạn nào hiểu được món ăn tiếng vua là gì không? Em nghĩ thì nó đặc sắc Nó phải là sơn hào hài vị Thì dĩ nhiên rồi Còn nấu cầu kỳ nữa Ờ à. Được cái nói thông minh nè, nhà có bán quán ăn không? Có quán kem hả? <cười> quán kem hả? Bán kem lời lắm Bữa nào cúp điện 3 ngày là ngon luôn, lời lắm <cười> Theo mình nghĩa món tiếng vua á Là nó phải ngon về cái độ tươi ngon Là thứ hai là chế biến rồi cho, cho nó cầu kỳ hay là nó có một cái bí quyết gia truyền và Chỉ có một số người có thể làm được điều đó Dâng lên cho vua chú ăn để bồi bổ sức khỏe để còn lo việc nước Đó, theo mình nghĩ là vậy, không biết đúng hay sai <cười> Thì bây giờ sẽ là một nguyên liệu đầu tiên mà cũng là quý hiếm Xin mời Nhiều người nghĩ rằng món vua ăn phải độc nhất vô dị Phải săn lùng ở năm châu bốn bể mang về Nhưng thực chất cũng chỉ xuất phát từ những nguyên liệu tươi ngon đặc trưng ở các vùng miền Là món quà được thần dân dâng lên để bày tỏ tấm lòng kính cẩn Trung thành với bậc thánh thượng trị vì cả đất nước Xuất xứ từ xã Đông Tảo, huyện Khói Châu, Hương Yên Gà Đông Tảo sở hữu dáng vẻ bệ vệ Đặc biệt là cặp chân khổng lồ, lớp vẫy dày to Không lẫn với bất kỳ giống gà nào Khối lượng phần thịt ức đầy đặn, đỏ hồng Bắp đùi nhiều bó cơ cuồn cuộn, không gân, không dai Không chăm sóc cũng đòi hỏi phải kỳ công và nhiều tâm huyết Có lẽ chính vì vậy mà thịt gà Đông Tảo ăn đặc biệt thơm ngon hơn hẳn Thử xem đầu bếp thiên đường ẩm thực sẽ gửi tặng cho chúng ta những món ăn đặc sắc nào từ nguyên liệu này nhé. Bắt đầu đại tiệc với một món ăn thanh tao với gà đông tảo và hương bưởi nhẹ nhàng thì con gì băng. 
Đầu tiên chặt gà thành từng miếng nhỏ Sau đó ướp gà với hành tây, hạt nêm, gừng sợi, dầu hào, tiêu Lá bưởi cắt sợi nhỏ rồi cho vào ướp gà, sau đó trộn đều Lần lượt xếp từng miếng gà đã thấm kỹ gia vị vào trong trái bưởi Xếp những sợi cùi bưởi trong vắt lên trên Hấp trong 30 phút là sẽ có ngay gà hấp bưởi thơm mát và ngon lành Món ăn là sự pha trộn hoàn hảo giữa thịt gà giòn ngọt, thơm nhẹ mùi tiêu và gương bưởi hoàn hoảng Đơn giản mà tinh tế vô cùng Ẩm thực truyền thống không thể nào thiếu những món ăn từ gạo, từ nếp Xôi mềm dẻo ăn kèm cùng gà đông tảo quý giá sẽ như thế nào nhỉ? Hãy theo dõi đầu bếp của Thiên Đường Ẩm Thực làm món ăn này nhé! Nếp sau khi ngâm từ 8 đến 10 tiếng sẽ trộn với muối, nước cốt dừa và dầu ăn Sau khi đã trộn đều thì mang nếp đi hấp Luốc đùi gà với một ít muối và gừng cắt sợi Nhìn cái đùi gà to chưa kìa Được ăn chiếc đùi ấy chắc chắn sẽ đã lắm đây Đợi một lúc là có ngày sôi nếp nương khói nghi ngút Với mùi thơm béo của nước cốt dừa Đặt chiếc đùi gà lên trên Rắc thêm một tí hành phi là đúng điệu sôi gà nhà ta Thịt gà luộc ngọt chấm với muối tiêu chanh Ăn không bỡ mà dai lạ kỳ Kết hợp với sôi dẻo thơm chỉ có vậy thôi mà khiến ai nấy phát thèm Chắc chắn bà cũng đang ao ước được nếm ngày một miếng phải không đau Nem công là tên gọi quen thuộc trong các món ăn cung đình Món nem công từ gà đông tảo được chế biến vô cùng đơn giản Lần lượt cắt nhỏ các loại rau củ như cà rốt, hành tây, bắp cải, nấm mèo và hành lá Giá và miếng tàu cắt thành khúc như thế này Thịt ức gà cắt thành từng sợi dài Cho tất cả các nguyên liệu vào tô Nêm thêm một ít gia vị cho thơm ngon và đậm đà Tách lấy lòng đỏ trứng gà Đổ vào hỗn hợp rồi trộn đều lên là hoàn thành phần nhân nem rồi đấy Nhìn màu sắc thật là đẹp mắt phải không nào Cho nhân vào bánh tráng Hãy cuốn thật chặt tay đẹp và đều nhé Mang những chiếc nem chiên trong chảo ngập dầu Chẳng mấy chút nem sẽ vàng ươm như thế này đây Nóng hổi và thơm lừng Món ăn được bài trí câu kỳ thành hình chim công Đó là lý do mà tên món là nem công Cuốn nem có vỏ giòn rụm với phần nhân đậm đà Ăn riêng hay ăn kèm với bún đều hấp dẫn cực kỳ Lại vừa đẹp Quả không hổ danh là món ngon tiếng vua Khi nghĩ đến món ăn dành cho vua Chắc hẳn ai cũng nghĩ đến những từ khóa như ngon, quý và bổ Gà đông tảo, hầm sâm núi Hội tụ đủ tất cả những yếu tố ấy Nhánh sâm núi cắt thành từng lát tròn Lần lượt cắt rau củ thành từng miếng nhỏ vừa ăn Ướp gà với một ít gia vị, tiêu, dầu hào và gừng cắt sợi vì thơm tỏi băm và gừng sợi để xào sơ gà Cặp chân gà đông tảo đặc biệt và quý giá nhất được dùng để thực hiện cho món ăn bổ dưỡng này đây Cho nước dùng gà xâm xấp mặt Khi nước sôi cho bí đỏ và củ cải trắng vào là hoàn tất Món ăn có vị ngọt tự nhiên từ gà, sâm núi và các loại rau củ chỉ cần nếm thử một ít nước dùng cũng đã đủ ngày ngất rồi Chân gà có độ dài đặc trưng Khác hẳn các loại gà bình thường Da giòn sân sật Món ăn cuối cùng của đại tiệc vô cùng xuất sắc Xứng đáng là tinh túy ẩm thực Ai muốn là người đầu tiên được thưởng thức bàn tiệc hấp dẫn này nào Muốn ăn món ngon tiếng vua đầu có dễ dàng vậy được Hãy vượt qua thử thách sau đây của chương trình để xem ai đủ nhanh nhẹn, khéo léo và thông minh để có thể trải nghiệm mùi vị cung đình nhé. À, gà là một trong những nguyên liệu mà ngày 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 xưa trong gia đình cũng vậy luôn, à, khách quý tới là làm gà đãi. 
rồi, rồi gà cúng rồi gà nấu cháo các loại các kiểu rồi gà làm món gì cũng được và ở việt nam có rất nhiều loại gà ví dụ như gà hờ mông gà ta gà tre gà á và đặc biệt là gà đông tạo là có bắt có có nguồn gốc ở ngoài hương yên á thì tại sao người ta chọn gà này tiếng vua mà không chọn gà tra, gà ta hay gà tre vì rất là đặc biệt đặc biệt chỗ nào tại vì chân nó rất to rồi gì nữa chân nó rất là bổ rồi gì nữa ừ, thịt của nó rất ngon dai nhưng mà lại không kiểu bị dai quá tức là riêng về vóc dáng là bệ vệ cặp giò càng to là càng giá trị về con gà đó thì chắc chắn là phải đi dành tiếng cho vua chúa trong triều đó thì bây giờ tiếng cho mấy cô đó mấy chú ở đây <cười> thì mấy cô mấy chú ở đây muốn ăn thì mấy cô mấy chú phải vượt qua trò chơi trò chơi này cũng đơn giản thôi không có gì khó đội chiến thắng bước vào đại tiệc giành một không đội thua cuộc chỉ ngồi nhìn và nuốt hận vào trong bây giờ sẽ là trò chơi xin mời ở trò chơi này vô cùng đơn giản đạp bóng bóng để giành quyền bước vào đại tiệc sẽ có ba cặp thay phiên nhau lên đạp cặp nào bóng bóng bể trước thì người đạp bóng bóng bể đó là chiến thắng như vậy đội nào đạp trước là chiến thắng đơn giản thì không có gì đâu ba cặp lần lượt bóng cái nổi hết trước là thắng đúng không ạ <cười> trời ơi bóng nổi trước là thua chứ à lần này cũng hay á rồi cặp đầu tiên hai bạn kia lưu lại đó cặp đầu tiên bước vào sàn đấu Yeah. Đội nào bóng bóng bể trước là đội đó thua Tất cả chuẩn bị Thời gian bắt đầu Không dùng tay, không dùng tay, bỏ tay ra Này chắc chơi tới sáng quá à, Nhưng mà nhưng mà không đi dép mà đập mà nổ là vẫn bị sai đúng không? Thôi mà phải mượn dép chứ Ôm nước vạch xuống, ôm nước vạch xuống rồi đạp Ôi con nhỏ này nó nó to quá Con này nó to quá, nó mạnh, kinh thật Ôi trời ơi, ôi trời ơi Không tí, không tí, vẫn còn Coi như cái bấm này vẫn còn, phải mang dép để được đạp Cái này chắc tới sáng quá Mình tự ba bóng mình nữa Thôi, à, mình vô vào trong kia uống cà phê đi, khi nào xong mình ra Có một tí gì đâu mà nữa Khi nào xong mấy đứa ra gọi chú vậy nha con Dừng lại, dừng lại, tất cả dừng lại Tôi nhận thấy nếu thời gian này kéo dài Khán giả sẽ coi chương trình này tới 12 giờ Bây giờ tôi quyết định mời hai đội kia đứng lên luôn Đó, rồi Bây giờ tất cả đứng vô đây tất cả đứng vô vòng tròn tất cả đứng vô vòng tròn ôi em chóng mặt quá nhanh vào nhanh vào trong vòng 3 phút có có được mang mà tham dép không tôi bây giờ tôi bất chấp lý do bất chấp luật chơi luôn trong vòng 3 phút trong vòng 3 phút đội nào còn bóng nhiều đội đỏ chiến thắng bắt đầu một, một sự hỗn loạn một sự hỗn loạn đã xảy ra trong chương trình Chúng tôi không tin được đây là nghệ sĩ Đây là những nghệ sĩ Còn chừng ai Chừng ai Chừng ai Sự hỗn loạn xảy ra trong chương trình Đây là nghệ sĩ Những người rất nhỏ nhẹ trên đấu Nhưng khi lăn xả gì miếng ăn Kinh khủng khiếp Thẳng rồi thẳng rồi Mở à, à, bên quần một Mở bên quần một Mở bên quần một Mở bên quần một Em mệt quá Với sự khéo léo, sự nhanh nhẹn, sự lọc lừa Thì còn trai cuối cùng đội bước vào đại diện là bự của Thánh Hoàng Vì miếng ăn thôi mà sẵn sàng bị trân sông máu Đây là đại tiệc gà đông tảo Mời các bạn chuẩn bị Đầu tiên chúng ta sẽ dùng cái món gọi là à, Mọi người cứ ngồi chơi Mình Dùng cái món gọi là nêm công à món này đầu xưa là tiếng vua đấy nem công chả phụng đấy đây sao em thấy nó giống chả giò anh chả mới tương ớt thì nem ở người bắc gọi là nem mà trong nam gọi là chả giò đó thì coi như chả giò đi chả giò ở nhà mình cũng ăn hoài mà nem à thôi mời ông hoàng nha mời mọi người thật thật đâu ngon đâu ha
Ừ Gà thì chắc nha ừ. Có các nguyên liệu vô nữa Thơm Cái vỏ thì giòn Ngon Gia vị vừa phải nêm nếm xuất sắc Đúng rồi Ngon bình thường Đúng rồi Có món dành cho vua chúa Tụi mình có ai thích ăn thịt gà không? Tụi mình đâu ăn thích ăn thịt gà đâu ha Thơm Bên trong lại mùi gà Thì nó làm từ gà rồi Bỏ giòn cái này giống như cái xôi gà ở đường Phạm Văn Hai vậy hả? Ủa? Ở Sài Gòn này không có quán nào bán xôi gà mà gà đông tảo hết trơn á Đúng rồi đó Đừng Đừng có xuyên tạc Đừng có tình hả? Giấu giếm cái sự thèm thuồng của mình <cười> Không được ăn nghe ăn tức rồi Ăn thử đi, thử đi là thấy cảnh ừ. Ngon nhỉ nhỉ Trình bày đẹp, không nở ăn Đồ bếp xuất sắc Nhà nhã là nuôi, nuôi gà này luôn đúng không cả? Đúng. Nhà nuôi hồi nào? Nhà nuôi hồi nào? Có, ông anh em nuôi mà Anh gì? Ở anh trong anh nhà dạ. không? Ở chung kế ở, bên ở, ở, ở chung mà kế bên Ở chung mà kế bên là dạo? Tại nhà nguyên khu Ở chung à, gần nhau Trung Hương, Trung Hương Mà ổng ổng ổ, nuôi cho ổng bán không mà Gia đình đâu được ăn <cười> Đây, nè, nghĩ ra cái nguyên cái đùi gà Thơm lắm nè Thấy chưa? Ăn đùi chiên mèo lắm Đường, đường, đường Gia đình ngồi chờ đang mưa rơi Đường, đường, đường Anh vừa vừa này gấp tôi Cái gà nông tảo à. <cười> Nguyên cái đùi gà con này là đã bằng con gà bình thường rồi Ăn muối tiêu được không? Đây À đây Nếp nương À đây Em ơi để người lớn người ta tập trung ta ăn cái em Nếp nương nè Dẻo thơm đấy Dẻo Thơm lắm em ơi Thơm đấy em ơi Ở một nước dừa á Dạ Hấp nước dừa á Đây Kính thưa các bạn đây là tập tạ hạng cân 75 thế giới <cười> Mới có được cái đùi như vậy Chấm muối tiêu nha, chấm muối tiêu nha Đặc biệt gà chấm muối tiêu rồi đúng không? Chị, chị sửa răng cái gì đó? Chị, em, em mình sẽ ăn Rồi ăn muối tiêu Ôi trời ơi Muối tiêu ngon quá anh ơi à, Đúng không? Cái gà Nó vừa dai Nó vừa mềm Da gà nếu ăn vừa vải là nó có Cholesterol 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 Nhiều Nó có mọi người Thôi nó là ăn vừa Vừa vải mà Chứ mày ăn ba bốn ký đâu Từ mà nó bự vậy á Hiểu rồi ha Hiểu gì Trời gà đóng tạo 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 Con nào cũng là đuổi phải cho mắt hết Con này là con bé Con 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 gấp mấy con này luôn Vì sao Vì người ta biết chỉ có ba bốn người ăn á Hiểu không Người ta lấy gà nhỏ Vừa vừa đuổi phải Đúng rồi nói chứ cũng thèm á <cười> nè cái trò này thơm lắm thử thử thôi cái trò này thơm em ngửi từ nãy giờ rồi đi qua đây ngửi thì thôi thơm lắm luôn ờ. <cười> anh như leo được không anh ngon ngon gà ngon <cười> xôi nếp dẻo thơm ừ. mình ăn cũng có mùi nước dừa mà mình lại không thấy ngấy Sao ngấy được Đầu bếp người ta đã ừ, Chắc lập Người ta đã định nướng Tinh tế Là chúng ta phải ăn Và người khác phải thèm Cảm ơn đầu bếp Rất là tuyệt vời Cái gà tuy nó to Nhưng mà nó lại mềm ha Chắc Nó chắc Nhưng mà nó không có dài nhách Phải không? Dạ Ăn lại đi Mình lên món khác đi Cái gì? Từ từ cho ăn uống gấp gấp làm gì Vua <cười> chúa phải ăn uống thanh lịch Trời vua chúa ăn uống thanh lịch mà làm cho mình đi thi Hoa hậu Hồi xưa ấy, thanh lịch lắm Một con gà này cũng cả triều đình năng đấy Giờ bốn người ăn sao hết Nói nói, nói dốc nữa Con gà chắc phải đà điểu đâu nguyên triều đình năng <cười> Ok, họ không biết mà Cách họ làm gì Cách dạ. ai vô tình Trách ai bây giờ Thôi, thôi Giờ mình ăn cái gà hấp trái bưởi Mà nữ lạ ha Món này lạ nè Đây, cái trái bưởi là người ta để nguyên trái Người ta nhét gà vô Nhét nhét vô thì cái nước bưởi nó ứa ra Nó thấm vô gà Đây, thử món nào thử miếng Rất mềm Nó có một cái cái, cái mùi bưởi chắc chắn rồi Nhưng Nó có vị the của tinh dầu bưởi thấm vô trong cái gà Thử đi đúng không? không bị đắng nha em hửi cùi không bị đắng nha cái tinh dầu bưởi thấm vô cái thịt gà hửi thôi đã 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 em ăn thử đi em còn thấy được cả hương vị bầu trời trong đấy công nhận tao mùi bưởi đó tao mùi bưởi ừ
Em thề đây là lần đầu tiên em được ăn gà đông tảo Ủa thế à? Ồ, thế gia đình mình cũng khó khăn em hả? Vâng Ngày xưa khó khăn lắm Nhưng mà bây giờ em 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 còn được ăn Còn có những người thì cũng không được ăn trong ngày hôm nay luôn Mà ông Hoàng cho hỏi là gà hấp bưởi này là bữa gì cũng hấp được à? Không phải bữa nào cũng hấp được à. Quan trọng là bữa chính vậy thôi À Thơm quá Lần đầu tiên ăn món gà hấp bưởi Từ xưa giờ ăn gà là Hấp lá anh. chanh không à? Nghe mùi chanh không? Không Ừ Bữa sao nghe mùi chanh? À mình nói nghe ừ, mình nghe mùi chanh cho tôi xỉu luôn Không biết ý tưởng nào mà đầu bếp nghĩ ra cái cái món này tao Ăn vô không ngấy Thông thường thì món gà luộc hay là gà hấp á Sẽ bị chán nữa Ừ, cái da gà sẽ nó sẽ hơi mở, hơi mở Nhưng mà Rất là thanh ha Trời, đơn giản không? Gà không ngấy, thanh mà phải nói ba tiếng hồ đây là gà hầm xăm núi ồ ồ ồ ồ ồ sao có mùi xăm với cái mùi táo nó lại khác biệt hoàn toàn với mùi bưởi nha ê cái chừng ngon lắm nha anh đi bồ cực thuê thử đi em thử trước đi thơm ngon đến miếng cuối cùng và chúng ta dùng hai cái hầm răng của mình để vào cái ngay, ngay chỗ cái khớp nào chúng ta cảm thấy là đừng có đụng cái xương bởi vì xương nó ảnh hưởng tới răng thì mình để vô Sao nhìn dữ vậy em? <cười> Nên nhớ khi mình ăn cái gà đông tảo này á Mình cắn mà cái da nó mình kéo ra Mà cái da nó còn dính dính nó đi theo là gà đông tảo Còn mình cắn mà cái da nó đứt liền là gà đông lạnh Nhớ vậy à, Cái này em đồng ý nè <cười> Đúng rồi gà đông đảo Cho nó dày dã man luôn Ừ Thiệt tình Cái 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 già nó thơm ghê á wow. Cái này phải chấm muối tiêu đúng không anh? Đúng Em không có muối tiêu à Ôi Muối tiêu đây này <cười> Anh nhường con nhà anh nhường con nhà Thôi, Không người ta làm nhà, gì đâu ăn muối tiêu Ăn hành phim nhà ơi Ăn hành phim Cái già nó dẻo Nó thơm cái mùi của mấy cái hạt Trong trong thuốc bắc và đặc biệt là cái mùi Xâm đất á nó 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 thoang thoảng á em ơi anh biết em được ăn mà em hủi nó thơm lắm em hủi thôi <cười> khi mình ăn một con gà đông tảo vô tình nó dính răng cái bây giờ nhà mình đánh răng mình xúc miệng mình ngủ một giấc ngày mai mình phát hiện là còn miếng gà trong kẻ răng mình lấy ra, ra ăn tiếp nó vẫn thơm Ủa? không thật ra là anh phải không đánh răng hôm đó luôn Ủa? anh không dơ như em nha <cười> rất là bùi ừ thường là mình ăn 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 nhân sâm ấy anh thấy giống mỡ không ạ đây không không nhìn mỡ nha có trứng trời ơi trời ơi trời ơi quang ở quang nó ngọt em cảm thấy em tăng thêm người tuổi á tâm này hình như người ta ngâm với mạch nha trước khi nấu hay gì á cắt lời sao cái cái gà này ăn xa nó không hề bị bị ngậy bị béo ha bị đau cái ga này nó giòn dữ lắm nó 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 gọi là nó gì đó cái cảm giác cái gì mà tức là cái da nó không nó nó sực sực có này và nó dẻo 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 nãy giờ tìm ra được cái chữ dẻo hồi xưa vua ăn người ta không đập bàn đập ghế không làm thì rớt công rồi vậy đâu nha sao biết đúng rồi thì đúng rồi hồi xưa vua ăn đâu có ai nhìn miệng <cười> <cười> anh đề nghị có thêm cái đeo lỗ tai nữa <cười> ừ. nhìn không đã mệt lắm rồi đó nha gà đậm xí nha Xăm này làm sao mà nó không bị đắng ta? Xăm này là xăm núi Tức là người ta Sau khi người ta nấu một nồi cơm Người ta vo lại người ta nhét vô trong ba lô Thì người ta đi vào núi Đó Núi ta lăn lộn qua năm non bảy núi Đó Người ta mới tới một cái nơi gọi là có xăm Người ta đào Đào lên một bụi xăm xong Vừa đào xong là trời đã chập tối Người ta mới cắm tả lại Đó Người ta lấy con gà ra Chút vào chuối ta múc nước lên Đó Người ta để vô một trái bí đỏ à, tại vì tại vì đem đem thấy trái bí đỏ nó người ta nấu ở gần cái bờ chuối ra vừa nấu ta vừa ngồi cái lèo phía sau nó nhìn cũng gà chín từ từ xong ta cầm lên nó vô đó lúc đó vô tình xuất hiện ba người khác nó thì người đó ăn thì ba người đó lại nhìn miệng tiếp theo đó ủa ba đứa mới đi núi về hả để hết mũi tiêu rồi ăn hành luôn à ăn hết rồi bà ăn bà nói này nãy giờ bà không nói chưa hai ba Ừ, hơi ngon rồi á, xong ngọt, biết sao ngọt rồi Ông Hoàng giải thích rồi, nấu bằng nước suối <cười> Như vậy là vòng đầu tiên 
là gà động tảo Mầm thứ hai còn giữ nữa Nhiều món ngon nữa, nhiều cái nguyên liệu mà hồi xưa người ta tiến vua nữa Hãy cùng chờ xem đó là nhân xăm hay là cái gì đó Không biết được, dĩ nhiên đòi chiến thắng mới được bước vào đại tiệc Chúc các bạn may mắn nhưng nhìn những gương mặt này đủ biết được tương lai <cười> Bây giờ chúng ta cùng chờ xem nguyên liệu ở vòng chơi thứ hai là gì Chỉ một con xá sùng có thể tạo nên cả một nồi phở ngọt nước Vậy hãy thử tưởng tượng một tô súp xá sùng sẽ đậm đà như thế nào Để giảm bớt mùi tanh của xá sùng sẽ cần đến mùi thơm nồng đặc biệt của lá lốt Thêm chút chua chua của thơm và cà chua, chút cay của ớt nữa nhé Nguyên liệu đặc biệt nhất đây rồi, xá sùng tiếng vua Để nấu món ăn rất đơn giản, khi nước sôi thì cho thơm, ớt vào đồi và nêm nếm gia vị, nước cốt chanh Tiếp theo là xá sùng tươi Nhiều như thế này thì chắc là nước sẽ ngọt lắm đây Cuối cùng, những muối cà chua này sẽ hoàn thiện mùi vị súp xá sùng Chàng nước nóng vào tô đã xếp sẵn lá lốt Tô súp sẽ nông lên mùi thơm đặc trưng của lá lốt chính Nếm thử nước canh là cảm nhận được ngay vị ngọt tự nhiên từ xá sùng Xèn lẫn vị chua nhẹ Xá sùng mềm, hơi sần sật, lạ miệng nhưng vô cùng dễ ăn Để nếm thêm miếng nữa nào Ôi ngon Xá sùng khô có thể trở thành món ăn nhâm nhi thú vị chỉ với cách chế biến rất đơn giản Cho xá sùng vào chảo đảo đều, rang cho đến khi vàng là xong rồi đấy Chỉ đơn giản vậy thôi mà mùi thơm tỏa ra rất hấp dẫn Xá sùng rang dài dài có mùi đặc trưng của những món khô Quết thêm miếng tương ớt là hết ý, cứ thế mà lai dai hết ngay Tiếp theo là sự kết hợp hoàn hảo giữa hải sâm bổ dưỡng và cải thì xanh mát. Đầu tiên hãy cắt hải sâm thành những miếng nhỏ vừa ăn. Lần lượt cắt cải thì cà rốt, các loại nấm, sau đó băm nhỏ nấm với ớt. Chần sơ rau cải với nước sôi, thêm một ít hạt nêm, cho cà rốt và nấm vào đảo qua. Rồi vớt ra ngay để giữ độ giòn và màu sắc đẹp mắt của rau củ. Hải sâm cũng trần qua với gần thái sợi, mùi tanh sẽ được giảm bớt đi khá nhiều đấy. Vi thơm tỏi và sao các loại rau củ. Cho vào một ít dầu hào và nêm nếm gia vị vừa phải. Pha bột năng, sau đó cho bột năng vào chảo để món ăn có độ sánh đặc nhất định. Vi thơm nấm, ớt băm và tỏi. Cho hải sâm vào tiếp tục nêm nếm gia vị và bột năng Bước cuối cùng chỉ cần rắc hành lá để dậy mùi thơm là hoàn tất món ăn Quả là dễ thực hiện phải không nào Hải sâm ăn vào có cảm giác sần sật, thấm điều gia vị nên khá đậm đà Nhờ có thêm các loại rau củ mà món ăn trở nên hài hòa dễ chịu, không hề bị ngán Cứ ăn hoài, ăn mãi rồi cảm thán đúng là sướng như ông hoàng. Bạn nào thích ăn nấm thì không thể bỏ qua món này. Một nguyên liệu sang trọng như hải sâm có thể trở thành trời sinh một cặp với nguyên liệu giản dị như nấm nhờ vào bàn tay thần kỳ của anh đầu bếp. Bước đầu tiên bao giờ cũng vậy, vô cùng đơn giản, cắt, cắt và cắt. Bắt đầu nấu nhé. Cho một ít nước dùng vào chảo, nêm hạt nêm, dầu hào. Rồi cho các loại nấm và rau củ vào trần sơ Hãy nhanh tay vớt ra để giữ nguyên độ tươi xanh của rau củ Phi thơm tỏi và gừng thái chỉ rồi cho hải sâm vào Nêm nếm gia vị và chút dầu hào Sau đó cho tiếp rau củ đã trần sơ vào đảo đều với hải sâm Tiếp tục dùng bột năng để phần nước có độ đặc sánh hấp dẫn nhé Các bạn khán giả chắc chắn đang hốt lên Trông ngon quá Tiếng đường ẩm thực xin khẳng định thực sự là ngon lắm đó Mọi người đã được nếm thử tại chỗ Nóng sốt và thơm lưng Ước gì chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức nhỉ Hài. Chỉ riêng hải sâm hay xá sung 
cũng đã đủ tạo nên món ngon tiếng vua khiến ai nấy đều ngóng trông bây giờ lại còn kết hợp cả hai tạo thành một nồi lẩu thật là đáng mong chờ phải không đầu tiên là cắt xá sùng hải sâm thành những miếng vừa ăn phù hợp với lẩu đổ nước dùng vào nồi nêm sốt cà chua vài lá gừng và nấm đông cô cho thơm rồi nêm gia vị đủ loại mặn ngọt chua cay khi nước sôi bùng lên thì cho hai nguyên liệu chính xá sùng và hải sâm vào nồi lẩu thì không thể thiếu rau rồi hãy khiến nồi lẩu trở nên bắt mắt và ngon lành hơn với đủ loại rau nấm màu sắc nhé wow trông ngon mắt chưa kìa hãy tưởng tượng ngồi trước nồi lẩu đang bốc khói nghi ngút gấp từng loại rau thả vào nồi khi rau chín chan nước lẩu nóng hổi vào bún và thưởng thức ngay nước dùng ngọt xá sùng thành mát rau xanh đậm đà và bổ dưỡng giờ hải sâm ăn một miếng là cảm thấy như đang thực sự giữ yến tiệc cung đình một cảm giác hạnh phúc sùng sướng khó tả lạ kỳ mắt thấy tai nghe sao bằng miệng được nếm chỉ cần ăn thử một miếng các bạn sẽ hiểu được ngay tại sao xá sùng hải sâm xứng đáng là sản vật miền biển được chấp tặng cho vua cơ hội sẽ đến ngay với đội chơi chiến thắng thử thách ngày sau đây của ông hoàng hạnh phúc và sau đây là trò chơi nho nhỏ trò chơi này không phải là trò chơi chính trò chơi này là trò chơi nho nhỏ để ai thắng thì giành quyền trả lời cho trò chơi chính ủa à. bởi vì đây là đồ ăn tiếng vua nên phải hai ba bước chứ không phải thắng cái nhào vô ăn liền rồi sẽ có ba cặp lần lượt chơi cặp đầu tiên xin mời ngồi ghế và bây giờ ai sau ba tiếng đếm mà thổi được con chát trùng này về phía đối phương nhanh hơn sẽ là người chiến thắng và bước vào câu trả lời trên hình ảnh chúng tôi sắp chiếu thổi chưa thổi đâu ba hai một ba hai một ba hai một ba hai một diễn hả ừ, nhỏ này không chịu thổi luôn dễ thương quá và bây giờ là hình ảnh xin mời đây là hình ảnh đã có trong cái clip mà chiếu vừa rồi các bạn hãy xem nó là cái gì khi màn hình vừa tắt là hoàng phải trả lời ngay nếu không trả lời được chơi cái gì vậy không được trả lời cái gì hình ảnh là cái gì xả xả xíu hả xả xíu hả xả sùng xả sùng chúng ta xem đáp án chính xác một điểm À, rồi xuống đi gái Mời gặp tiếp theo Ủa lỡ nó trả lời sai rồi đồi kia có được trả lời không? Đừng hỏi, nãy giờ lỗ tai để đâu? Trời ơi Phải tập trung Mình chơi tại phía sau Mình chơi mình phải tập trung Bởi vì mình, khi mình không tập trung Là mình mất cuộc điện 3, 2, 1 thôi 3, 2, 1 thôi 3, 2, 1 thôi rớt là phải thổi lại làm gì có chuyện người rớt mà 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 hai ba thổi cái gì vậy chưa thổi mà buông tay ra cái này che cái này che đây hiểu không mình phải buông tay ra để mình mới có thể mà thổi được chứ mình cứ cầm lên cầm xuống làm sao mà thổi ba hai một thổi thổi ba hai một thổi mời lân nhã xem mình ảnh <cười> quá đơn giản <cười> đây là hình cần của một nguyên liệu mà chúng ta đã xem trong clip đây là cái gì <cười> cái gì trả lời cải ngon ngót cải lộn cải thìa cải thìa Sa... xem đúng rồi sai đúng chính xác bông cải mới có cái ruột đó là súp lơ mời hai người tiếp theo cố lên cố lên cố lên cố lên chị súp lơ chứ không phải súp lơ chị đừng thổi con này chị thổi bên này này nghĩa là người ta sẽ không thổi được cái gì cái gì chỉ đạo chỉ đạo chỉ đạo mà thua mà chỉ đạo một là chưa thổi bởi vì ba hai một mới thổi ba hai một chạm thổi chạm thổi tôi nói là ba 
em một mới đổi mà bà ngồi im <cười> như vậy là mới đây là Đáng quá. là ủa thắng luôn hả thắng chưa đâu còn trả lời nữa mời hình ảnh <cười> cái này quá dễ luôn á thiệt tình rồi đó là gì hành hành trình bày đó mà hành hẹ hẹ hải sâm hải sâm xin mời hải sâm là màu xanh lè vậy cha trời ơi rồi như vậy là tiếp tục hòa nhưng trong ba câu vừa rồi hai câu hòa chỉ có một câu thắng mà câu thắng thuộc về ai ai vừa thổi chiến thắng và trả lời đúng xác xong vậy như vậy là hai vòng đều thắng có nghĩa là gì mười triệu đô lại vậy đã về bên đây và đại tiệc ở vòng này tiếp tục thuộc về họ xin chúc mừng chúng ta rồi tiếp về họ sao vậy anh anh đi tiếp sao lẹ vậy sao vậy nếu muốn không lẹ đi đây thổi hết đi đó thổi hết đi đó đây là đại tiệc tiếng vua ngày xưa gồm có con xá trùn và con <cười> hải trâm bây giờ chúng ta dùng món đầu tiên mình sẽ dùng cái món hải trâm xào nấm đây miếng hải trâm miếng nấm nào không ta hãy cảm nhận cái hương vị của nó Nào như vòng tay âu yếm của mẹ cha khi còn trẻ Đúng là hải sâm Một lần chạm là cả đời dính cứng á Có ăn nấm như vậy hải sâm đâu Kệ người ta người ta ăn như kệ người ta, người ta chiến thắng mà Nhá 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 Bông cải nè Bông cải Bông cải ơi nhìn đi <cười> Mời đội, đội bà ăn đi anh Đúng rồi á Mời đi Quân cho lột. xin miếng này không Quân Em chưa rồi, chưa bao giờ em ăn món này cả Nhưng mà cái cảm nhận của em Trong tất cả cái, 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 bất cứ một cái gì trong cái, cái đĩa này nó đều ngọt cả à, à, Từ bông cải cho đến uh, cái này nấm này Nấm à, Nấm hải sâm nữa Ừ Đây có vị ngọt ấy Vị ngọt tự nhiên ấy Đây vẫn ăn, vẫn ăn miếng, miếng, miếng nấm kìa phải không? Đây, đây, đây Giòn giòn, ngon Nấm tuyết phải không? Đúng rồi Ừ Món này có gì lạ đâu, y chang sao bổ lược Ủa, hãy chăm mà y chăm 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 bố lượng Cái trên núi mà cái dưới biển Làm như hồi nhỏ không đi học hay gì á Hãy chăm mà chăm chăm bố lượng Tôi đang nói nấm tuyết kìa Trời ơi Nấm tuyết bỏ không chăm bố lượng Trời ơi trời, nấm tuyết bỏ không chăm bố lượng Ờ đúng rồi Cái này người ta xạo cho hải chăm Hải chăm là người ta phải vượt bao nhiêu hải lý Thì ta mới gặp được anh Lý Hải, hiểu không? Vượt bao nhiêu hải lý bắt được hải chăm chứ không phải đơn giản đâu Ừ, bây giờ dùng món tiếp theo là hải xăm sốt tiêu Hải tiêu sốt ừ. Hải tiêu sốt ừ. Hải tiêu là cái gì? Sốt xăm Hải xăm sốt tiêu <cười> Thay thế không dám nhìn vào sự thật à Cái xăm nó, nó trực trực, nó giòn, nó ngọt vàng cái tiêu nó làm một cái vị cay cay thay thay á tuyệt vời á tuyệt vời cái nó nó nồng nàn giống như cái lời dạy dỗ của cha khi mình còn bé á tất cả đều ngon hết mà nhưng mà món này hấp dẫn hơn đó cái này có tiêu nó thơm thơm hơn đúng nó đặc biệt là một phần là bởi vì là nó có cả quả cau nữa anh ạ quả cau non á câu non đi nè một đống đấy là tiêu tiêu trời ơi nó giống cái quả cau trùm 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 bé bé ngày xưa đây là hải sâm kho tiêu này anh nói thiệt á anh anh nhục nhã khi cùng ăn tụi em nghe á hải sâm sốt tiêu mà nó là hải tâm kho tiêu rồi bên đây là sốt trái câu trời ơi thế nó giống nó giống trái câu bé bé lên ti 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 á đừng nói gì nữa đừng nói gì nữa ăn đi đây bây giờ mình cùng xá sùng ra nhẹ nè mình chấm vô một cái đó đó à dễ xảy được không có chuyện về cái rớt chén này đâu chụp liền nói gì nói anh cũng rất là quý em vì giọng hát ngọt ngào của em thấy không muốn dùng không 
Cái này em ăn rồi, món này em được thử thức thử một Đó là ở chương trình khác hay là ở nhà ở quê Đây là chương trình thiên đường ẩm thực Thôi ạ à. Hả? Ăn nhục lắm Hả? À? <cười> ăn sao? Ăn nhục lắm Ăn nhục lắm hả? <cười> trời Thôi chúng ta muốn chán vậy sao kêu rớp rớp vậy trời Xá sùng ngô, rang Rất là thơm Cái mùi nó nó bùi bùi và nó ngay ngay cái mùi gọi là khai 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 nhẹ khai khai nhẹ hiểu được cái mùi khai nhẹ nha mùi mùi đó là mùi kích thích rất nhẹ nhưng mà à, giống ăn tiết canh đúng không tàu lao giòn giòn có vị vị thơm của cái mùi mà mùi 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 cá mùi biển á mùi biển mùi biển mà phơi khô rất là bùi anh nhau món này để ăn chơi chơi thì tuyệt vời tuyệt vời tuyệt vời đấy 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 ăn kìa ôi rồi ôi nghe tuyệt vời xong ăn ngay <cười> bây giờ mình dùng thêm món tiếp theo đây là món cá sùng <cười> nấu canh chua cá sùng lá lốt khi ăn món này là mình sẽ sử dụng như sau lấy một ít lá lốt cho vào chén múc một ít xá trùng nước thơm cà để vào đây khi ấy chúng ta thấy lá lốt bắt đầu chuyển sang màu đậm có nghĩa là nó chuẩn bị chín ta trộn nhẹ lên để chi dậy mùi thơm hãy hửi đi không ăn nhưng cứ hửi đi đem hửi đậu thơm lắm đâu hửi đi giống bò lá lốt thiệt chị ngọc ơi liệu cho em bắt canh quá thơm chúng ta hấp một miếng nước để cảm nhận cái độ ngọt ngào của món ăn tiếng vua trời ơi quá ngọt sách sùng ơi mùi lá lốt thơm lừng ngọc ơi chăn canh cho anh trường từ từ cho anh xin đừng lá lốt vào Đấy. anh trường lá lốt vào nữa lá lốt vào à, mình nghĩ là có thể thua thì à, được ăn thôi chứ sai đội bạn vậy kỳ lắm vậy mà vẫn làm đó là em, sự cam chịu em là người đảm đang mà ca sĩ lê ngọc là một người hết sức đảm đang và tuyệt vời gia đình mọi người chỉ có cái là chơi trò chơi dở thôi Ừ, quá tuyệt vời Chị, dạ, chị cũng muốn thử luôn không chị? Cho chị mượn lúc chén được không? <cười> sao, sao, thấy sao? Quá ngon luôn anh ơi Ngon sao? À, có vị uh, uh, chua chua ngọt của uh, thơm cà Thơm cà, à, thơm dứa đấy thơm. Ừ. Cái cái con sát thùng này nhìn nó giống uh, cái gì quên này Không phải à, Vô trường <cười> Nãy giờ em phát biểu rất nhiều và chưa trúng cái nào <cười> <cười> em hát hay lắm nhưng mà sao nói chuyện dở quá ở trong lên con ấu em chỉ nói ca sĩ lân nhã là ra chào rồi hát thôi hát xong chào đi xuống đừng nói chuyện nghe chưa nhớ <cười> em cũng hiện vậy mà đúng rồi <cười> nhưng mà có nhà là cái xáo sụn này làm nấu canh này dễ ăn hơn là cái này ngon quá ngon 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 sao mình ăn cả chị cắn muốn thử không? Bùi. cả bùi nhai nhai nó càng ngọt đúng rồi chị đưa em múc cho em em được quyền múc <cười> bây giờ mình dùng món tiếp theo đó là lẩu kết hợp dễ con chá chuồn và riêu cô đồng hải xăm tự nhiên riêu cô đồng đâu đấy <cười> con bỏ lại xuống dưới bên dễ mình ghi một chỗ chút nhưng mà nóng lắm nóng cái gì làm việc đi nhìn lâu hấp dẫn quá nè đấy trong thời gian chờ đợi thôi chúng ta ngồi ngồi tâm tình về Ủa mà sao không để bên đó để bên đây cuộc sống của kẻ chiến bại vì cái máy này nó áo of order <cười> bây giờ chúng ta ngồi nói chuyện về cuộc sống người chiến thắng luôn là người người ta phải nhớ nhiều nhất người thua cuộc người ta sẽ tiếc thương trong một thời gian ngắn và sau đó cũng đi vào quên lãng sau chương trình này thì cái cái nguyên lý nó sẽ ngược lại anh nguyên lý ngược lại không không cần biết nhưng cái nguyên lý chính xác hiện đại á là thắng là no còn nhìn miệng là đó vậy thôi <cười> em đừng có phá đồ ăn của người lớn trong thời gian chờ sau thì mình đẩy cái dứa vào và cái tomato vào cho nó gọi là nó ra tách ngọt ấy hả đẩy vào hết như thế lâu xôi không anh vẫn chờ được chứ còn những người thèm thì người ta bực bội chứ anh vẫn chờ được thôi bây giờ như này Lê Ngọc là một cô gái rất dễ thương, giọng hát mảnh mai, dáng mảnh mai, 
và là hát rất là hay bây giờ hát bài nhạc bolero tặng cho các anh chị được không vừa chưa không được ăn nhưng mà lại hát là hát hát xong rồi anh hát xong được ăn đấy không ạ mình hát để cho khán giả biết mình hát hay như thế nào chứ không phải là hát vì ăn không còn những người mà chuối là không ai mà không ai mà chị không thích ăn bởi vì chị không biết hát đây em lại còn vừa làm người phục vụ và lại còn vừa làm vậy sau rồi em hát không sao hết em là đồ mua vui cho mọi người đúng em sẽ một bài mà có lẽ là đây là cảm xúc duy nhất đến giờ phút này em có ở thiên đường ẩm thực trong lúc đói đúng không bài hát đoạn tuyệt đoạn tuyệt vỗ tay à. thầm trao nhau thôi rồi vĩnh biệt người ơi ngày buồn đã tới nay giây phút tôi xa người tình đã ua nhau mình đã thôi nhau từ đây biết rồi đời tôi sẽ đi về đâu hết thôi hay quá tức là ngọc là kính thưa quý vị là có một thời gian rất là rất là bị béo rồi ngọc đã giảm quyết giảm cân và bằng mọi giá là không ăn bất cứ gì hết thì giảm rất là thành công giảm được bao nhiêu ký không bảy cân bảy cân mà giảm được 7 cân là không phải điều đơn giản phải có ý chí bởi vì giảm cân rất là khó và khi được giảm cân rồi mình phải càng giữ gìn nữa hiểu không bởi vì mình ăn là nó sẽ lên lại em hiểu không rồi cảm ơn em đã hát rồi cảm ơn em đã hát Xôi rồi đây anh ạ Thôi em biết xôi rồi mà Từ khi em hát là nó đã xôi rồi Thôi mình thử đi nhá Vì cái này là lẩu đấy Và cái chén này thì nãy mình đã dùng rồi Thì mình lấy chén mới nhá Đây 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 Ừ cảm ơn em không sao đâu Thôi đôi bạn tử tế quá Thật tử tế Đôi bạn thật là nice Ây là tốt mì Mùi lẩu nó có ăn hết mà mặt toàn là mùi Ngồi chết quen ngồi chết quen Đây chúng ta thử Ôi trời ôi sao nó Chua chua ngọt ngọt nhớ hoài không khuyên Ngọc ơi cho em xin là bắt canh lẩu Ôi dồi ôi hải xăm này Rồi xá sùng này Rồi đoạn tuyệt này Ôi dồi ôi Thơm thật Đấy Anh kêu anh Hoàng Nước rất là ngọt Xá sùng vẫn còn trực 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 Ngon lắm Sao thấy sao Thơm Chua chua ngọt ngọt đúng như mọi người nói mà nó rất là thanh Thế là thơm Đúng rồi, thanh lắm thanh. Món ăn mà không thơm thì gọi là gì Vì, vì xá xung và hải sâm không hề có béo Đúng rồi Anh, anh thấy anh thấy giống đường trường thiệt chứ bố Nó y chang vậy đó, nó có mấy cái vân 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 vậy nè Mà kia nó bự hơn thôi Ăn cái gì mà ăn ba đúng giọng liên tiếp mấy đứa này thiệt tình Phải có hai giọng mà Hôm nay vòng uh, thứ hai, hai vòng. Thì anh dự đoán là em ăn luôn đồng ba đó <cười> sao thấy sao hai cái hai cái, cái, cái nước lẩu này và cái nước canh nãy nó ná với nhau nhưng mà nhưng mà cái này nó nó đậm đặc hơn này cái, cái này nó nó cái chua nó ra chua mà ngọt ra ngọt hơn nhưng mà cái này tại vì sao anh có hai thứ trộn lại nó mới đỉnh cao cái này có thêm hải sâm đấy nó ngọt nước lắm và đặc biệt nha xá sùng là một cái một cái con mà thân rỗng cho nên khi ăn sau khi mình đã chán chỉ với việc húp mình có thể dùng để dùng ống hút hút trong nhà dùng ống hút à quá tuyệt vời ngọc ơi ăn đi em thôi anh ăn đi mời anh à mà ngọc hát hay thì cái ngọc hát hay quá vải gì hát cái bài mà nương tựa hay như vậy hối hận là được rồi hát bài đoạn tuyệt ai cho ăn hay không ví dụ như này hát bài là phận làm con gái thấy không duyên phận đó mình làm con gái chưa một lần ăn cơm thì cho ăn thấy không như vậy là ngày hôm nay vòng hai mình đã ăn rất là nhiều món ngon chúng ta hãy chờ cho em ở vòng thứ ba nguyên liệu Đỉnh cao sẽ là gì? Sự cầu kỳ và tinh tế của ẩm thực cung đình Huế được thể hiện rõ nét ngay từ món ăn đầu tiên Cá lòng hon xôi sốt thanh trà Mỡ heo thái lát bỏng, ướp một ít muối sau đó trộn đều Lạng mỏng cá lóc bông phi lê, sau đó rải hành tím, hạt nêm, tiêu, mè trắng lên trên mặt cá Rưỡi một ít dầu ăn rồi trải đều gia vị ướp cho cá thấm Dùng xả trà sát khắp mặt cá để tạo thêm hương vị Cuộn tròn miếng phi lê cá Đặt lên trên vài lát mỡ heo để thịt cá không bị khô Sau đó dùng giấy bạc gói tròn lại Chiên phần mỡ heo còn lại cho ra mỡ Khi gần vàng thì cho xả đập dập và hành tím cắt lát vào và đảo qua 
đổ nếp ngỗng vào nồi hấp rồi xếp hành tím và xả đã phi mỡ lên trên như thế này. Đặt đòn cá vào giữa phần nếp và bắt đầu hấp trong 30 phút. Phần sốt thường được xem là linh hồn tạo nên sự khác biệt cho món ăn ngon. Vắt và lượt lấy nước cốt thanh trà. Phi thơm hành tím rồi đổ nước cốt thanh trà vào chảo. Thêm ít nước rồi cho cà chua bi vào, nêm nếm với một ít đường và muối. Đổ bột bắp hòa tan vào và nấu hỗn hợp trong 10 phút. Sau đó vớt cà chua ra và thả thanh trà sắc lát vào nước sốt. Chưa xong đâu, bây giờ xay nhuyễn lá bồ ngót rồi lọc lấy nước. Trộn nước cốt dừa với nước bồ ngót, nêm ít muối rồi khuấy đều. 3, 2, 1, ta đa Xôi chín rồi đây, rưới hỗn hợp nước bồ ngót vào xôi rồi trộn đều. Nhìn xem, xôi có màu xanh mát đẹp mắt chưa này. Cuốn cá cũng vừa chín tới, thơm lừng và cắn mọng. Rưới nước sốt rồi thưởng thức sự kết hợp tinh tế của nhiều hương vị. Mềm mại thịt cá, thơm bùi mè trắng, chua ngọt thanh trà, thơm béo xôi dẻo. Tất cả cùng hòa quyện tạo nên hương vị thanh tao nhưng vô cùng sang trọng và độc đáo. Những nguyên liệu đủ loại màu sắc đã mang đến cái tên chả vân mây cho món ăn này. Màu sắc đầu tiên là đen với nấm mèo thái nhỏ, màu đỏ của ớt, màu trắng của cơm dừa, màu vàng tươi của bí ngòi và màu xanh lá của cải bó xôi. Lóc bỏ xương của đùi gà, ướp thịt gà với hạt nêm, nước mắm và tiêu rồi massage miếng thịt gà cho thấm đều gia vị. Xếp ớt lên trên miếng gà rồi cuốn tròn thật đẹp. Tiếp tục ướp chả cá ba sa với gia vị và hành tỏi băm. Đổ một ít dầu ăn vào nước sôi rồi chân sơ cải bó sôi. Hãy nhanh tay vớt rau, ngâm vào nước đá để giữ được màu xanh mướt của lá nhé. Bước tiếp theo cần đến sự tỉ mỉ và khéo léo của bạn để thực hiện hai cuốn chả thật đẹp mắt. Cuốn đầu tiên là sự kết hợp giữa chả cá ba sa, bí ngòi vàng, cơm dừa trắng và ớt đỏ. Cuốn chả thứ hai sẽ vô cùng rực rỡ với nấm mèo đen, hành tím, tôm đỏ và thịt gà trắng. Hấp cả hai cuốn chả trong 20 phút. Chưa cần biết ngon hay không, chỉ cần nhìn là đã thấy đẹp mắt dẫn đến bao tử cồn cào. Món hấp giữ được mùi vị nguyên bản của các nguyên liệu nên dễ dàng chinh phục những khách quý kén ăn nhất. Chả vân mây có sự cân bằng giữa tôm thịt và rau củ nên có thể ăn hoài mà không ngán. Bạn không tin sao? Hãy đếm tử một miếng đi nè! Sen luôn là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho đầu bếp sáng tạo những món ăn cung đình. Hãy kết thúc yến tiệc thịnh soạn với một món canh thật đẳng cấp. Chân gà chặt đôi, củ năng cắt khối, nấm đùi gà và củ sen thì cắt quanh tròn. Sử dụng khuôn các miếng ngòi xanh thành nhiều hình dáng đẹp mắt. Ướp thịt heo xay với các loại gia vị và một ít dầu mè trắng. Sau đó nhào đều thịt xay đã ướp với thịt cá thác lát Sử dụng một ít bột năng để làm khô hỗn hợp thịt Vo thịt thành từng viên tròn như thế này Nhúng củ sen vào bột năng rồi kết dính vào viên thịt Cuối cùng là đặt bí ngòi lên trên Làm tương tự như thế rồi mang những viên thịt xinh xắn này đi hấp trong 10 phút Nước sôi cho xương, xương heo già, chân gà đã trụng sơ vào nồi nấu nước dùng Khi nước sôi thì cho hành tím, hành tây coi sò điệp khô và tôm vào nấu chung. Nguyên liệu chất lượng thế này thì nước canh hẳn là ngon bá cháy. Vớt tôm ra rồi tiếp tục đun trong 60 phút. Thả nấm đùi gà, củ năng, bí ngòi vào, nêm nếm ít đường phen và muối là hoàn tất. Chén canh chất lượng thế này, nếu không một lần đến với hoàng cung của thiên đường ẩm thực thì làm sao có cơ hội nếm thử. Chỉ có các bạn khán giả là thiệt thòi một tí, chỉ được nhìn mà không có được ăn. Nhìn những hình ảnh đẹp mắt và ngon lành này có khiêu khích các bạn không? Cả một yến tiệc cung đình hoành tráng đấy nhé. Không phải dạng vừa đâu, các thần dân của ông Hoàng Hạnh Phúc sẵn sàng chưa? Đại tiệc bắt đầu! Đó, thấy chưa? Ngon không? Ngon. Ngon. Ngon không? Ngon. Quá ngon. Ngày xưa... Yến tiệc cung đình Huế là gì? Những cái món gọi là nguyên liệu cũng cầu kỳ Cách nấu nướng cũng cầu kỳ Và đặc biệt là cách trang trí cũng cầu kỳ Đâu phải là trứng chiên xong rắc miếng tiêu lên là xong Nêm tôm chả bụng, rồng bay phượng múa Thấy không? Vòng này ưu ái, không thi thói gì hết Tất cả đều ăn cho vui Vì đây là Yến tiệc
và đặc biệt trước khi ăn mình sẽ đến một phần của thế đó mình sẽ xem hát hò xong mình vào bàn tiệc giống như vua chúa ngày xưa xin mời Em cũng làm tình mình đang ở Huế vậy đó Hay quá Bỏ tay các bạn ơi À vẫn còn <cười> Xem tiếp đi bạn thử hay quá cảm ơn hai chị rất là nhiều sẵn tiệc mời mọi người lại ăn yến tiệc luôn rồi mình chỉ có thể giới thiệu cho quý vị khán giả biết mình cái tên tuổi cũng như công việc của mình được không ạ à? dạ vâng ạ à. em và bạn cùng diễn là bên vũ đoàn bình minh và tụi em đến đây là cũng như là giới thiệu cho mọi người biết là cung đình huế là gồm có rất là nhiều thể loại nhưng mà đây là thể loại mà đặc biệt thì diễn cho cung chúa với lại hoàng thượng coi thôi cứ những lễ tiệc thì tụi em mới được diễn cái chương trình này và rất mong là cả hai đội chơi đã hiểu và có thể cùng à làm thử hả à, rồi rồi mà hai đội lên hết ngay mà dễ quá đây rồi cho đội lăn nhã trước đi đó à, sẽ phần ngang đứng đây đây mỗi người bốn cái chén nhớ đây là chén cổ của cung đình mỗi chén 3 triệu đồng ai làm bẻ đền chương trình nhớ bốn cái chén đó nhé đừng làm vỡ chén. À. em làm một cặp đi được không không mỗi người hãy cặp chứ cô làm cho cô chị em giảm một cặp đi cái này có tính là game mong để thắng thua đừng có hỏi chân vô đi nói chuyện đã nói từ đầu rồi mà rồi đừng im coi con này sẽ bị nhoi thế tất cả chuẩn bị âm nhạc chuẩn bị chị bảy xuất qua anh phải sao kêu được không anh chính nhìn thấy phía trước mình sẽ múa giống như những gì hai cô ấy đã múa hồi nãy hai cô ấy múa hồi nãy không phải là để xem cho vui mà là làm mẫu cho mình coi mình sẽ múa lại như vậy cô ấy sẽ là người chấm luôn bên nào đẹp và giống hơn thì sẽ bước vào đại tiệc Nói gì nói, mình phải ăn một vòng Chứ để lên sống Bà con xóm mình Nói với ba má Sao con bà Nó chơi dở dữ vậy Ba má buồn Nha Mẹ ơi, con sẽ cố gắng Bỏ tay, ấm nhạc Bỏ đi Còn cốc sai, còn ly sai được chưa Nhã ơi, đây có phải hip hop Đây có phải hip hop đây không phải hip hop gì nhả? Gì sao vậy? Quá tạo lao hết trơn vậy. Ngon cầm ly kia đấy. <cười> Chưa hết nhạc mà cứ búa đi nè, hết nhạc rồi thôi. Ba người đi vòng tròn nha. Vòng tròn đi vòng tròn. Vòng tròn vòng tròn. Nào, đúng rồi đúng rồi. Rồi, rồi xong, rồi xong đầu Người Huế Người Huế gì kia vậy? Người Huế kia vậy? Sao kéo nó không lên nữa ta? Đi đâu vậy Ngọc? Đi xa quá luôn Nói rồi hết rồi, lắc lắc Chúng tôi không thể tin được Điệu múa Huế lại trở thành điệu đi chợ Cảm ơn các bạn, mở các bạn vào vị trí Giữ chén rất khó Chị ơi như nào vậy chị? Và bây giờ là phần chơi của đội còn lại xin mời Chúng ta đã từng coi vũ điệu đi chờ của đội Lân Nhã Sau đây là vũ đội leo Vũ điệu leo núi của đội Khánh Hoàng Bắt đầu phải Trời có dùng độc nữa hả? Trái nào Thua Ủa sao giống lên ba quá vậy? Phải tiếp nào Cứ thế thôi á Trời Vòng tròn các chị em Trời ơi Vòng tròn các chị em <cười> Trời 
thế nào nữa Đúng rồi, đúng rồi Kính thưa quý vị thân mến Chúng ta thấy hai mũ rượu Một bên thì đi như đi chợ Một bên là như mấy con đu dừa Mà có dùng á Trái này Phải Đi đi các chị em Trời ơi Cái gì vậy Không thể tin được Bây giờ mời giám khảo Chị hãy cho một cái lời nhận xét Là giám hai bên cạn Bên nào rồi. đẹp hơn Bên nào múa chuẩn hơn Bên này thì có 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 cái mũ điều quăng ly nữa Đó Nhưng mà chị nói một câu công bằng Dạ Theo cảm nhận của em Với âm nhạc á ừ. Thì rất là ok Nhưng mà nếu mà thần thái Với lại thái độ mà mọi người Khi mà trình diễn cho cung chúa Với lại là hoàng thượng coi á Thì mọi là người... Nếu mà nếu mà thật sự mà thật bị sự chém, mà... chém đầu hết à, à, là bị chém đầu rồi đó dạ nên em nghĩ là chắc là huề nhau nói chung không có đội nào về nhau hai đội không có điểm chúc mừng <cười> đội em được 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 vậy công hiến chị thấy ạ à, em 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 kiểu mang cả tâm hồn vào trong cái điệu múa đấy mà chị không thấy à rồi như vậy là cảm ơn hai vũ công vô cùng xinh đẹp đến với chúng ta ngày hôm nay xin cảm ơn rất nhiều <cười> lady and gentlemen welcome The question for you Câu hỏi phụ này vô cùng rất đơn giản Rất rất đơn giản Ai cũng biết Sẽ có đáp án là A, B và C Đội nào nhanh tay sau khi tôi đọc câu hỏi xong giơ tay giành quyền trả lời Nếu trả lời chính xác bước vào đại tiệc Nếu trả lời không chính xác Đội còn lại giành quyền trả lời chính xác sẽ bước vào đại tiệc Những nguyên liệu rau của miền Trung nào sau đây Ngày xưa được dùng để tiến vua Thứ nhất A Rau Tiến vua Thứ hai trái vả cái gì ạ trái vả cái vả vải á vả vả đang cố tình kéo dài thời gian đúng không đúng <cười> tôi nhắc lại luôn thứ nhất a rau tiếng vua thứ hai b trái vả và thứ ba c su hào bắt đầu đây nhanh hơn B. B Trái vả Vì sao? Dạ tại thấy nó lạ nhất Nó lạ nhất Nó lạ nhất Hả? À, cái đó chỉ có hơi thế thôi Xin lên tay Mời đợi tiếp theo Xin thay mặt cho dòng họ nhà trai Xin chọn đáp án A Em không cần phải chọn nữa Vì đáp án B là chính xác rồi <cười> Mời vào đại tiệc Xin chào mừng mọi người đến với buổi yến tiệc ngày hôm nay Chúng ta không đến đây chứ chỉ bảy người Còn một người nữa mà nấu ăn cho vua gọi là gì quên rồi Người y <cười> Người y là chích thuốc cho vua Cung phi Cung phi Cung phi Bây giờ nói được đây khi nào nói đúng đi là sao ăn Google.com.vn không bao giờ mà tôi được một người đó hiểu tôi một trăm phần trăm buồn dễ chợ mời đội bếp võ hoàng nhân đó đó anh mang tới gì rồi đó dẹp 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 con con dẹp con con lấy này xuống luôn cái này xuống lấy ba cái chén ra được rồi bây giờ mình sẽ dùng món gì đầu tiên anh mình sẽ sử dụng cái món đầu tiên mà nhân muốn mời mọi người là cái món chả vân mây để mời các bạn những người chiến thắng chả dạ, vân mây vân mây trời ơi cái gà nó mềm cái chả cá nó dai đặc biệt là rau nó bó trâu vậy tôi nói là không bao giờ chay ăn vô nó cân bằng lại tại vì nó có vitamin A à, ngon quá ngon nói chung là rất là ngọt rất là ngọt Lần đầu tiên mà ăn cái chả mà vân mây Ngoài cái phần trình bày rất là nghiêng ngút khói Rất là giống như là ở trên mây thì ăn xong một miếng cũng thấy như ở trên mây luôn Vì rất là ngon <cười> Ăn thấy ở trên mây luôn Vậy xuống đất chơi chị <cười> Hai cái này khác nhau ạ? À? Khác nhau Khác nhau về màu sắc và cũng như cái mộc nhĩ đó Cái gì? Em ăn hết một cái rồi đó hả? Vâng, tại vì lâu quá không Anh nghe thấy có được cái này Trời ơi, sao ăn dữ vậy? Vậy mà nói giảm cân Ăn biết có gì trong đó không Ngọc? có có gì có rau cải này à nãy nói rồi em ơi <cười> miếng trắng trắng bạn thấy nó trắng hơn so với miếng chả là cái gì 
À, là thịt gà ức gà. Ức gà. Tôi đang nói rồi. Con đây là Nhân. miếng da gà anh ạ. Da gà đúng rồi. Nói gì nữa? Cái Cà rốt nè. Mộc nhĩ này. Ừ. Đó. Ngoài em gọi mà. Ủa em ăn xong nói gì em không ý kiến gì hết trơn vậy nhỉ nhà? Em lên tập trung em ăn á Từ từ để em ăn thêm hai cái nữa Anh ơi, hai vòng bọn em không được ăn một cái, cái gì rồi anh À nãy giờ là bị thua đó Độ bên này thua Để bụng để thưởng thức những cái món rất là tinh tinh túy như này Trời ơi, cái dòng đói ăn dữ không? Sao anh ngon không anh? Sao? Ngon lắm. Như là cái món này là món 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 hấp. Cho nên là mấy cái mấy cái chất ngọt, mấy cái mướt của thịt, thịt gà rồi này nọ nó sẽ giữ lại được hết. Em hay quá, em rành, em biết kiến thức này hay vậy? Dạ. Em có nghiên cứu chút xíu anh. À vậy hả? Dạ. Trời giỏi ghê, cái gì dạ. cũng biết theo. <cười> À, có tiêu nữa anh dạ ồ, ồ, ngon quá thằng dễ thương ghê rành đồ ăn ghê vậy mà ba dòng thua <cười> đội đội kia muốn thử không khó ủa hồi nãy không cho ta ăn vừa ta cho ăn không nữa hả trời mặt mũi nào sống ở giang hồ nữa rồi món tiếp theo mình ăn món gì món thứ hai là món canh đồ bát à, nó từ củ sen và cái chính đó, ở trong cái phần nhân này thì nó cũng có rất là nhiều các cái nguyên liệu khác nhau nhưng mà cái quan trọng nhất là mọi người thấy là cái nước súp đó, là nó rất là tự nhiên vị ngọt thanh cái giò này cũng ngon nè và nó có cái củ cái củ rang cũng ngon em mình phải là đồ ăn kẻ ngon thịt yến tiệc nhá à, thì cung đình đấy còn nãy mình ăn là ăn đồ ăn hàng ngày sao thấy sao ngon xuất sắc cái này ngọt nhưng mà nó rất là thanh ừ. nó không bị quá béo ừ. nó thanh là nhờ cái củ sen nó ngọt á cái thịt nó cũng rất là thanh dạ yeah. có củ sắn nè Ủa, à, nó có củ năng dạ à, củ năng củ năng củ năng không nói rồi nói trời đét nãy giờ tao để dòng nào vậy như vậy mới là em giờ ăn món gì nữa anh món cuối cùng là một món chính trong cái buổi tiệc của mình là món cá lồng hông xôi cái này em còn thấy cái gì mà có mệnh hà nội nữa nè chưa cái gì kỳ quá món của ta mà chăm chia hoài nào chị đây đây Trời ơi, cái dòng mà đói hai ba dòng ăn kinh được chứ Ăn như tầm ăn lên vậy Thường món vịt lộng hông xôi Thì ngày hôm nay nhưng có làm lại là sử dụng cá Cá rất là thơm, mềm Và xôi rất là dẻo, ngon Ăn cá không nhiều nhưng mà ăn cá với cái sốt này ngon ừ. Em thấy cái này mới đúng là vua này Đúng không? Tinh túy Cái sốt chua ngọt ngọt nó ăn chung với lại cái cá, cái cá nó dạ. bùi bùi chút Nó cân bằng vị có cái lá này là lá đinh lăng cũng rất là tốt cho sức khỏe này đúng ăn luôn anh à, đúng rồi dùng được rồi bây giờ mình dùng món gì nữa bây giờ món cuối cùng là một cái món ngon 3 phút mà nhân sẽ làm và ở đây thì đang bị thiếu một cái nguyên liệu nó rất là cung đình đây không có gì thiếu cái gì hết trơn á ở đây chỉ có, chỉ có thiếu à mà cũng dư người nhìn miệng rồi không thiếu nữa <cười> cái món này nó rất là là riêng cho cái món ngon tiếng vua dạ. và phải sử dụng được nguyên liệu yến Yến xào Yến ở đây thiếu gì? Em có nguyên ba tải Yến ở bên ngoài á Vậy chắc nhờ ông Hoàng cho Người đâu? Yến Cảm ơn người Vào trong lãnh lương <cười> Cái Yến này là Đã được chưng với một ít đường phèn rồi đó Yến chưng đường phèn Cái này là nhân sử dụng cái phần đường ăn kiêng để cho tốt sức khỏe ừ, cho em đó ảnh nấu dành cho em đó ảnh coi tụi anh không ra gì hết trơn á đây là cái nước màu à, sử dụng bằng cái rau bồ ngót để mình lên cái màu và nó cũng rất là tốt nhiều cái tiền vitamin ở đây thì mình có trái mận ha trái vải cái loại này thì hoa quả sơ nho ăn thì ngon quá ha lệ chi lệ chi là quả gì ta vải đó ăn <cười> Má Hà Nội Mận mà, mà, Hà Nội quá không? Đúng rồi <cười> ừ, Ngon Ngon không được ăn đâu nha Không cảm dùm cái Người ta mất công khen để cho miếng đi Không ước gì em được ăn lúc này Trời nó xôi ạ à? Sau khi xôi xong mình để nguội Và mình đông lạnh 4 tiếng hồ xong mình mới được ăn à, Cái yến thì thật ra là 
Bây giờ trên thị trường thì cũng có rất là nhiều loại yến khác nhau Tuy nhiên mà khi mà mình mua đó Cái yến nào mà mình thấy cái Ta chưa có nhặt hết những cái lông yến đó, Thì đó là yến thật Nguyên chất phải ngâm trước là mình mới xử lý Đúng luôn Anh nói là đúng Nhưng thực ra những người bán yến lừa đảo người ta vẫn nghĩ điều đó Nên người ta người ta gắn vô Người ta bước lông dịch người ta đổ vô Đó là Mỹ Châu Điểm nào rách 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 <cười> Thua là Thua thiệt chứ Chạy lời luôn cái này nó rất là thanh nhiệt á cảm ơn anh ạ à. cho cái nhiều cái vải vào đi anh để nhân làm mà có ba dạ thôi được rồi làm ba ba phần thôi tắt hay sao tắt tắt cái đây trời ơi đầu bếp gì em biết chỉnh cái bếp nữa cổ ghê bên dễ sợ quá thôi phá để chương trình ta tập trung người ta lo cho những người thắng cuộc đây là yến hình như không có muỗng muỗng đây thật em quá trời thì sao không có được đưa muỗng cho chị mượn đi trường ta cảm ơn ngươi đã làm cho ta nhiều món ngon cảm ơn bệ hạ tạ ơn bệ hạ chứ sau đêm nay ta sẽ thưởng cho ngươi vàng bạc châu báu mua ở chợ thiết ừ. nghe mùi bột ngót rõ ràng mùi yến đúng không và mùi nước cái đường phèn nó thanh cái trái cây nó vẫn còn giữ được hương vị đâu có đường phèn đâu đường kiên mà sao không biết cái gì hết cái hay la lớn lên khổ ghê á buồn thật chứ mận nho bãi rồi nè ăn chung nó quyện lại ừ bả và nó tiết ra cái cái, cái nước ngọt nước chua á buồn ngót phải là của giống ngót á đúng rồi em nói còn non nớt quá em thấy sao em thấy sao cái vị ngọt này là vị ngọt em có thể chấp nhận được rất ngon mà hoa quả thì đúng là tốt cho sức khỏe tốt cho da lúc Yến. miếng ăn liền tốt cho da lắm da em cũng chưa tốt lắm đâu ăn nhiều vô <cười> lần đầu tiên ăn yến mà có chân chung với trái cây vì chưa bao giờ có như vậy và cái vị ngọt của trái cây của mận nho và vải vì vải rất là ngọt nhất trong ba loại trái cây cho nên cái vị nó quyện vô vừa chua chua ngọt ngọt à. ăn miếng yến giống như thấy miếng chim bay bay đâu đây nè quá tuyệt vời nhã đừng ăn luôn cái 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 cái, cái bình em lưu ý cái bình những cái muỗng là không ăn được nha em dạ dạ nói chung là đúng là đại tiệc ăn tầng sơn hào hải quyền tiếng vua mà yến mà còn được ăn nữa kìa thôi cuộc sống mà có những cái thượng đế nó sắp đặt mình không có thể nào chia cách được chỉ có cái là vòng ba này những người đã thầm lặng hy sinh hai vòng đầu thì được trả công xứng đáng họ chịu đựng cái sự đau đớn khi bao tử bóp mà không có gì để bóp nên bây giờ họ được thưởng xứng đáng còn bây giờ cả hai đội cũng được thưởng xứng đáng hơn đó sau đây là phần bánh việt để hoàn thiện thực đơn món ăn tiếng vua kỳ này cậu biết nghệ nhân của thiên đường ẩm thực sẽ đem đến cho chúng ta những món bánh đặc sắc nào đây cùng đón xem nhé đầu tiên đó là món bánh rợm nhìn đơn giản là thế mà hương vị thì khó quên vô cùng các nhỏ thịt ba chỉ tôm phi hành tím và hành lá băm cho thật thơm rồi cho thịt tôm nấm đông cô nấm mèo cắt sợi vào thêm gia vị cho vừa ăn một ít nước mắm ngâm cà cuốn cho món bánh thêm phần đặc sắc nhé đảo 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 chào ôi chỉ mới là nhân bánh thôi mà đặt khiến bụng cồn cào rồi cùng bắt tay thực hiện phần bột bánh thôi nào hoa bột gạo bột nếp với một ít nước ấm nhào cho đến khi bột dẻo như thế này lấy một phần bột vừa khéo ấn dẹp rồi già mỏng Múc nhân cho vào giữa, gấp mép lại Tiếp tục lăn nhẹ trên tay để bánh được tròn đều Áo qua một lớp dầu ăn để bánh không bị dính vào lá chuối nha Khéo léo gói bánh thành hình mái chùa như cô Hiền Minh nha Còn chân chờ gì mà không chịu cho bánh vào nồi hấp đi chứ Ê cha cha, những chiếc bánh rợm nhỏ nhỏ xinh xinh Thì chính tỏa ra hương thơm đến nao lòng Vỏ bánh căng bóng, mềm mịn Hoa cùng vị ngon ngọt của dần bánh Cắn một cái là trơn mượt ngay vào trong Cứ thế này thì rai rai mà hết đĩa hồi nào không hay đó chứ 
giờ thì kết thúc thực đơn hôm nay bằng món bánh chay tráng miệng đầy màu sắc tươi vui nhé trước tiên tách hạt gớt lấy nước cốt hòa bột nếp với nước cốt trái gớt nước rồi nhôi cho đến khi màu cam phủ đều khắp khối bột như thế này Tương tự lần lượt thêm nước lá dứa, lá cẩm để tạo thêm màu xanh xanh, tím tím đẹp mắt cho vỏ bánh nhé Chia bột thành từng phần nhỏ Cho viên đường tán bè bé vào giữa rồi vo tròn thành viên như vậy là xong Thả bánh vào nước đang sôi Đợi trong vài phút những viên bánh bắt đầu nổi lên là bánh đã chín rồi Cho ngay vào nước lạnh để bánh không bị nhão nha Cuối cùng thì rắc thêm một ít mè trắng cho thơm là có thể thưởng thức được rồi cả nhà ơi Một bánh dẻo màn hương thơm tự nhiên từ trái gất, lá dứa, nếp cẩm Nhân bánh ngọt ngào, thành tao không cầu kỳ mà lại bắt mắt Quá không hổ danh là món ăn tiếng vua đúng không nào Bàn tiệc bánh Việt vẹn tròn hương vị kỳ này tình chắc sẽ là một kết thúc hoàn hảo cho buổi yến tiệc hôm nay. Ông Hoàng Anh Phúc ơi, màu màu bàn thánh chỉ đi nào. Người đâu? Đây, chị Bảy Sóc Trăng và chị Ba Gò Dấp. <cười> Mà hai món bánh lên chúng ta. Đây là bánh rợm và đây là bánh chay. À, đầu tiên chúng ta dùng bánh bánh chay trước đi ha. Dạ. Mời mọi người. Không cần phải đau buồn gì trơn ăn được ăn hết trơn á xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mực em đừng ở đây luôn nè bán ô oh, bên trong còn nhanh quá không được bánh trôi á bánh trôi nó một kiểu của bánh trôi à. bột dẻo ở trong là đường á đường phèn không phải đường phèn không phải đường đường, đường mật đường, đường bánh á đường bát á cho ngon rồi mình dùng thêm bánh nữa là bánh rợm Đó Ăn dai Ở trong nó sực 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 Do có nấm mèo nè Rồi có nhân Có thịt heo Rất là ngon Lần đầu tiên ăn bánh rợm á Bánh rợm là xuất phát ở đâu ạ? À? Miền nào anh? Miền Bắc Miền Bắc hả? À? Ừ. Mà bánh rợm miền Bắc nó hơi khác này xíu Không gì giống bánh giò vậy? Nó gần giống như vậy Ừ. bánh giò thì bột gạo như... còn này bột nếp ha nhân là nhân à, bánh tẻ mà vò là vò bánh nếp đúng rồi em hay quá vậy mà thua hai vòng <cười> chào thấy bánh nhau thấy bánh nhau tôi có hỏi là chuyên gia ẩm thực này nhã thế sao ngon hả ngon ngon hả nói chung là bột dẻo <cười> Thôi <cười> giờ vậy Trước khi mình kết thúc Hát câu tặng mọi người Nhạc bolero rồi Đúng không? Đúng rồi ừ. Nãy giờ ăn quá giờ ăn có sức là hát đi Lưng Lưỡi ăn chưa thì không Mỗi đây bên nhau ta nữa lại chờ xuống Vì đến bên nhau Ta nối lại tình xưa Chuyện tình mà bao năm qua Em gọi em Come on, repeat, repeat. Yo. Bao năm rồi Buồn ghê thiệt chứ Thôi cảm ơn các bạn rất nhiều Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia chương trình ngày hôm nay Sau đây sẽ là phần quà dành tặng cho hai đội chơi Trước khi ra về Mời đội Chiến Thắng phát biểu một câu về chương trình ngày hôm nay à, Trông thấy chưa một chương trình nào mà sướng như chương trình này Cảm ơn em, một câu thôi Mời đội bạn Chưa có chương trình nào buồn như chương trình này Tại sao buồn? Thua Dở thì tôi thôi chứ buồn cái gì Và bây giờ làm quà tặng Ủa lòng Và đây là tiền 
10 triệu đồng phần quà của chương trình dành cho đội thắng cuộc của xin lỗi lộn <cười> đây là đội thắng cuộc kính thưa quý vị thân mến chương trình của chúng tôi khi nữa được ngày hôm nay xin kết thúc ở đây chương trình của đài truyền hình thành phố hồ chí minh phối hợp với công ty truyền thông và giải trí điều quân thực hiện được phát sóng một lúc hai mươi giờ ba mươi phút tối thứ hàng tuần trên hãng tv bảy với sự tài trợ đặc biệt của công ty cổ phần một thực phẩm tài kiến thương hiệu tây quốc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nào cùng khám phá cánh chế biến món ngon thịt ngon nào cùng mau xem game sâu tư thật vui thịt vui nào là thịt nướng hải sản với lẩu siêu đã luôn rồi nào chiến thắng thì ăn hết luôn nào nào, chiến thắng, tôi... nào cùng khám phá cánh chế biến món ngon thịt ngon nào cùng mau xem game sâu tư thật vui thịt vui nào là thịt nướng hải sản với lẩu siêu đã luôn rồi nào chiến thắng thì ăn hết luôn nào tôi chiến thắng, tôi bạn phải nhìn đôi 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 suốt cả chương trình đây và chẳng phải xem kiến thức của ai hay thật hay chỉ một đôi thắng thương thương đến món ngon thiệt ngon tiền đường ngập thường ông ngoan hạnh phúc cùng chơi cùng vui